lunes, lunes 16 de diciembre del 2019. La luna está llena y hoy es Santa Adelaida, San Concordio y San Naval. Fiesta nacional en dos países asiáticos, Barheim y Kazajistán. Kazajistán se independizó de la Unión Soviética en el 91 cuando la Unión Soviética dejó de ser Unión Soviética. Un día como hoy nacieron el diputado Víctor Manuel Soto, la locutora y actriz Ana Silvia Grullón, el abogado, escritor, productor teatral y de cine Jimmy Sierra, Giovanni Martínez, médico naturista, Giselle Cuevas, Adelaida Zacarías Plasencio y dos personas muy queridas y colaboradores de siempre de aquí de la revista. Doña Marcela Rositer, coproductora de síntesis, cumpleaños hoy. Tiene un regalo muy bonito que le llegó su hermana de Argentina. También Yudelka de la Rosa, que es la persona que se encarga de coordinar los invitados de la revista y de horas extras. A todos los nacidos un 16 de diciembre le deseamos felicidad y larga vida. Todo lo ocurrido el fin de semana se resume en actividades políticas a la gran manifestación que abarrotó calles del Distrito Nacional y de la provincia de Santo Domingo con motivo del aniversario de fundación del Partido de la Liberación Dominicana. También la movilización de la oposición encabezada por Luis Abinader en el día de ayer. El agua no pudo impedir que los PRMistas se manifestaran en el domingo. De modo que nosotros vamos a contarles dentro de un momentito la situación como la vemos nosotros situación que podría ser difícil pero cada día se ve más claro de lo que puede ocurrir aquí en República Dominicana depende de nosotros que la obra termine bien, yo recuerdo que cuando pasaban las novelas mexicanas y luego las venezolanas. Ellos tenían una costumbre y era que comenzaban a transmitir los capítulos primeros antes de terminar y hacer el final de la novela, de la telenovela, porque el mismo público y las expectativas era que iban produciendo las interrogantes que hacían que los guionistas modificaran el guión y a veces lo hicieran totalmente nuevo. Uh -huh. En el cine lo que se usa es la parte 1, la parte 2, pero en la telenovela lo que hacían era que la ponían en el aire antes de terminarla y las expectativas de los televidentes uh -huh. cambiaban. Sí el guión. Que había una gran audiencia cautiva, entonces la prolongamos. Se nos, que nos que está pareciendo muchísimo Ajá. a la situación dominicana. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha gente que no sabe lo que va a hacer y están trabajando sobre la marcha y podrían estar sujetos a equivocarse. Han escrito un guión a largo plazo y deberían de estar trabajando con el día a día. Vamos pues a recordarles que en el sector de Herrera 
está el Centro de Atención Primaria Siglo XXI, que hoy, con bombos y platillos, el Ministerio de Salud y el Consejo Nacional de la Seguridad Social llega a la conclusión de que los hospitales mejorarían, mejorarían muchísimo sus servicios si se incrementa en mayor medida lo poco que hay de atención primaria, si se comienzan a resolver problemas básicos, se evita que el paciente vaya directamente al hospital, como está ocurriendo aquí. Entonces abarrotan los hospitales con un porcentaje de pacientes que pueden resolver su problema en atención primaria. Ahí tenemos un plan piloto exitoso que cada día es una solución para cientos de pacientes que en la avenida Las Palmas, esquina Isabel Aguiar, se conoce con el nombre de Salud Siglo XXI en la Plaza Anabel en Herrera toda la provincia de Santo Domingo Oeste. Bien, amigos, los políticos dominicanos que tienen posibilidad de convertirse en poder en el 2020 tienen muchas cosas claras ya. El que hagan algunas cosas que no se corresponden con esa claridad y con esa realidad, eso es otra cosa. Pero hay cosas que están bien establecidas. Por ejemplo, el presidente Danilo Medina cumple el, 20, el, el 16 de agosto del 2020 ocho años en el poder y sale del poder, independientemente de que su partido continúe, de que su candidato continúe, hay una realidad que es que Danilo Medina termina una gestión de ocho años. Para eso restan 244 días en el día de hoy otro asunto que está claro la gestión de Danilo Medina según el economista Andrés Dauager hijo que en el titular no dice el 100% de lo que dice el texto dice arquitectos del progreso dominicano Danilo Leonel Balaguer y Guzmán Hipólito y Salvador Jorge Blanco. ¿Qué se resalta en el trabajo? Se resalta que el PRD no fue un arquitecto del progreso comparado con lo de Danilo Leonel y Balaguer. El PRD lo que hizo fue que institucionalizó más el país. No dice que a pesar de ser el gobernante que solo gobernó ocho años con respecto a los 16 de Leonel y a los 22 de Balaguer, hoy el índice es de nueve contra el 6 de Balaguer y el 6 de Leonel. Esos son los números, usted puede querer lo que le dé la gana, pero esa es la realidad. Danilo Medina en ocho años ha logrado una obra más destacada que Balaguer y que Leonel. Hay una serie de conquistas que pueden perfectamente resaltarse o negarse o combatir, pero hay algo que uno tiene que esperar. El que, bien, el que venga el, en agosto va a descontinuar las principales obras de Danilo. No, si lo hace es un retroceso ha colocado el país en una situación de que cualquier candidato 
tendrá que ofrecer continuar lo bueno de la gestión de Danilo. No lo puede negar y eso es algo que no se lo pueden quitar. Si seguimos en esa línea, tendremos que decir que el único problema que resta por resolver es el problema político. Ningún otro candidato le representa a Danilo la seguridad de que su obra no va a ser un retroceso para el país. Mucha gente, incluyendo nosotros, pensábamos que Danilo estaba gobernando a la defensiva. No, es que está prohibido joderse y él tiene que, él, tiene que garantizar un gobierno de no persecución. ¿Por qué? Porque la oposición ha dado muestras, y se lo vamos a demostrar, que su único interés, el único interés, no es el progreso ni la mejoría del país, sino el salir de Danilo Medina. De forma que nosotros dudamos que en este último trecho, ese gran gobierno del de arte de lo posible, que se pudo hacer y que no se puede hacer de otra manera porque no lo permitió ni la coyuntura internacional ni la que pasó en América Latina ni la que está pasando a nivel mundial ¿qué está pasando? muy sencillo la política es cara los empresarios han dejado de financiar políticos se han lanzado ellos mismos a la política y finalmente el único dinero disponible sin contador es el dinero del lavado. Aquí, en Colombia, en Argentina, en China, en todas partes, el lavado es el camino al poder. Se, también en América está una empresa que en interés de hacerse multinacional optó por el financiamiento de partidos y candidatos que tengan posibilidades y lo hicieron y esto trajo el segundo gran problema dentro de esa coyuntura tú tienes que Danilo Medina va a entregar el poder ¿a quién? se lo va a entregar a su mismo partido y a su candidato que es el único que le garantiza a él que el país no va a retroceder se lo puede entregar a Luis Abinader el candidato con mayor porcentaje de posibilidad o se lo puede entregar a Leonel Fernández si hoy o mañana o pasado el Tribunal Constitucional lo habilita. ¿Qué está claro? Hay cosas claras. Estamos seguros de que, y todo el mundo y ellos están seguros, y tu estrategia se dirige a que el PLD va a ser el partido que más votos va a sacar en mayo. Pero hay algo que no está seguro y es, esos votos que va a sacar el PLD van a sobrepasar el 50 por uno y van a ganar en primera vuelta o van a tener 48, 49, 47 y van a tener que ir a una segunda. Todos los esfuerzos de Gonzalo Castillo están concentrados en ganar en primera vuelta, porque en una segunda vuelta las cosas podrían ser diferentes. ¿Cómo pueden ser diferentes? Sencillo, ya hay un preacuerdo de los dos partidos, el de... Luis Abinader y el de Leonel Fernández. En el caso de que, como decimos, el PLD tenga mayoría, pero no obtenga la primera vuelta, entonces usted va a tener que Leonel Fernández apoyaría a Luis Abinader en una segunda vuelta. 
y eso colocaría al Gonzalo Castillo en una situación diferente. ¿Qué pasa si Leonel queda en el segundo lugar? Leonel Fernández sabe perfectamente que él no va a poder hacer una estructura que pueda lograr un segundo puesto. No lo va a hacer. Por eso Luis Abinader está trabajando en una dirección correcta. Cualquiera de los dos candidatos, Luis lo único que necesita es quedar en segundo lugar, porque Leonel lo apoyaría. Pero si Luis, en un caso, puede recibir hasta el, hasta el apoyo de Danilo, en el supuesto caso de que Leonel sea el que quede frente a los otros dos partidos. De modo que todo el mundo está claro. Leonel no tiene ni la estructura, ni tiene la gente. Él está pensando que hay peledeístas que no se han puesto de manifiesto. Esos peledeístas que no se han puesto de manifiesto son más peligrosos para él de lo que él se imagina. ¿Por qué? Porque nada compartido es mejor que el todo. Los peledeístas que tiene en el gobierno, que son muchos, en el caso de tomar una decisión, si votar por Luis Abinader, porque él se lo ordene, o votar por Gonzalo Castillo, ellos no se van a equivocar, van, ellos sabrán por quién van a votar. Entonces, el, el problema está, ¿qué preocupa a Danilo Medina? Danilo está preocupado porque el que gane lo va a perseguir, no. Está preocupado porque descontinúan su obra, sí. Está preocupado con los Estados Unidos porque le quieren cambiar a China por el abusador, no. No está preocupado por eso, pero es así. Estados Unidos hace una permuta y nosotros se lo demostramos. ¿Qué hizo Hipólito Mejía con Estados Unidos para resolver el problema de Quirino, Irak. ¿Qué hizo Leonel para resolver el problema de Arturo del Tiempo, de los tucanos, de Odebrecht y de Quirino? Nadie sabe. Y del Alba. ¿Qué va a hacer Danilo? con el tema de eh, el abusador y China. No va a hacer nada, que hagan lo que quieran. El problema de Daniel es que su candidato tiene que ganar en primera vuelta. Y Danilo Medina ha ido resolviendo una serie de... Es una carrera de obstáculos a una meta que la oposición se ha propuesto obstaculizar la gestión, conscientes de que no tienen propuesta, tiene que ser una oposición por oposición. Desde el 16 que él ganó, hasta ese momento, ese era el mejor gobierno que hemos tenido aquí para todo el mundo. Pero cuando Danilo se reelige, con un 62, ahí mismo comienza el problema. Un plan contra él, una marcha verde en que pedían prisión y que se vaya allá. Están los videos vestidos de preso, no es un invento de aquí. Con apoyo empresarial, Campos de Moya de la Asociación de Industria, yo no voy a seguir financiando marcha verde. Los organizadores de la marcha verde le pidieron a Leonel Fernández que no hiciera presencia en la Marcha Verde. USAI tenía un embajador, ahí está, un embajador que por suerte y por cierto se cambió. Participación Ciudadana dirigía la orquesta como una petición de Estados Unidos. Los observatorios se crearon, pero no uno, no, 
10 observatorios en diferentes áreas. Un embajador dominicano en Santa Sede hace una denuncia de que aquí se está conspirando contra el gobierno y muchos se quedan callados y otros se defienden hasta interior y policía y la policía. eso no es verdad el mismo partido que debió ponerse alerta entonces desmiente eso después vienen los problemas de Odebrecht de Catalina de Joao de sobrevaluación de Catalina del préstamo de Catalina de los generadores que no querían dejar ni quieren dejar de facturar la creación de candidatos para contrarrestar al gobierno y cuando todo eso que parece insalvable viene y le, le pone la tapa del pomo la iglesia con un sermón de siete palabras diciéndole de todo al gobierno La campaña contra el turismo, bajaron el turismo porque le interesa, nosotros lo arreglamos después. Mientras tanto, como subía el turismo, había que desacreditarlo. La deuda externa la señalaron como innecesaria. Leonel, el presidente del PLD, le dice a su presidente de la República, dictador, arman un muñeco en la puerta del Congreso para impedir primero la reelección y luego la rehabilitación al punto de que tuvieron que hacer presión física porque hasta los legisladores de Leonel iban a votar por la modificación constitucional y eso no podía ocurrir. Vienen las primarias, pierde Leonel las primarias, pero no acepta como Jalisco esa derrota de un candidato de Danilo Medina y de una persona que representa otra cosa. Su ego es tan grande que sigue y comienza a acusar de fraudulento el proceso. Sigue pidiendo que se revise el voto automático y el voto manual, cosa que instalaron ellos mismos, pero eso no se para se va del PLD y cree que se lleva un partido y lo que se lleva son tres gatos, uno de los tres se queda en el PLD, ni siquiera tres, se llevó dos. Entonces, recursos del Estado, candidato oficialista, con el país que tiene más observatorio, aquí estamos observados microscópicamente con un observatorio de políticas públicas de oposición, un observatorio electoral, una junta que favorece la habilitación de Leonel, pero la están desacreditando porque saben que no van a poder negar los resultados y hay que desacreditarla desde ahora. El observatorio de anticorrupción o transparencia, el observatorio del caso de Odebrecht específicamente. Aquí hay un observatorio migratorio, migratorio. Uno de los programas de USAID es una sección migratoria en frontera para permitir el paso de mayor cantidad de ciudadanos haitianos aquí. Aquí hay ahora mismo lo último, que ayer Radio Vaticano lanza una información desde aquí de un organismo de las Naciones Unidas diciendo que en República Dominicana se han iniciado los movimientos que han, que han nacido en, en Chile, en Colombia, en, en toda América y que está República Dominicana, porque ya en el Ceibo hubo un movimiento encaminado en esa dirección. Eso tirado por allá, aquí se sabe lo que pasó en el Ceibo, y lo que está pasando en el Ceibo, y lo que pasa en los tres brazos, y lo que pasa con la titulación todos los días, pero lo tiran desde allá. 
y la gente por allá dice, ah, pero mira, en República Dominicana también hay un problema. Una mujer gritando, una cosa, por un, un problema que no tiene nada que ver con las protestas de, de Chile o de Colombia. De manera que si suman todo eso, hubo uno a querer que, que el, el Waterloo de Danilo Medina está en el pleito entre Marino Zapete y el procurador. Eso lo vi yo ayer en las redes sociales, que es el Waterloo de él. Señores, al presidente Medina le va a ser difícil, difícil, aunque ha vencido la mayoría de estas cosas, seguir venciendo, porque los dueños de medio han tenido que irse por la división de sus medios en otorgarle oportunidad a los sectores políticos porque no han impedido no han podido impedir la imparcialidad de la prensa nacional. El caso de los dos o tres grandes dueños no han podido con sus propios periodistas, que los periodistas se han alineado a causas políticas que en este momento desfavorecen a la gestión de Danilo Méndez. Todos están en favor del deterioro del gobierno. Y los dueños de medios lo que han hecho, entonces, le doy a Julito Coral y le doy a uno más uno a Juan Bolívar. Eso es lo que le ha quedado. Pero aún así, usted coge la lista de los intelectuales y de los periodistas que están quillados, lenguaje popular y muy efectivo, con este gobierno y con ese partido, y van a ver cómo sectores que en el pasado era imposible que se unieran están unidos porque en política se hace lo que conviene y usted tiene en este caso un ejemplo que el doctor Marino Vinicio Castillo que siempre ha estado al lado de las mejores causas ahora resulta que su referencia es el editorial del listín diario que es romántico ¿verdad? como él lo catalogaba en el pasado. Señores, esta es la preocupación del presidente. ¿Cómo va a poder seguir venciendo obstáculos que cada día son mayores? Porque cada día es más claro que el único candidato que crece es el candidato del gobierno. Los otros candidatos creen, querían la división y la división no lo ha beneficiado, lo han dividido. ¿Por quién ustedes creen que busca la segunda posición para recibir el apoyo del otro? La lucha entre Luis y Leonel es más dura que contra, contra Gonzalo Castillo porque el que quede en segundo está esperando que el otro lo apoye obligado y a lo mejor es el gobierno pero el problema es que el gobierno tiene que ganar Gonzalo tiene que ganar en primera vuelta y está dando la dirección por eso está hablando de los municipios de que en febrero habrá una muestra de lo que habrá pasado, de lo que pasará en mayo. Ustedes van a ver, van a ver una situación más que sui generis, Oiga, pero no es, no es, que no quería irme sin decir eso, han forzado a Danilo a asumir la misma posición de Balaguer en el 96 está repitiéndose al calco Jacinto Peinado mi candidato de la época entendía que él ganaba sin Balaguer y que no necesitaba al viejo no votó por él no fue a votar, no dijo nada pero no votó por él segundo empezaron a amenazar Ah, nos van a amenazar. Le levantamos la mano a Juan Bosch. 
y se acabó el problema. Si siguen en esa línea, va a pasar que cada día el presidente va a hacer que el candidato Gonzalo Castillo gane, pero no con un 60% con un 80%. ¿Por qué? Porque los PLDistas de Leonel son transitorios. Esos PLDistas a la hora de votar van a votar por quien tienen que votar, porque es mejor un todo que un... ¿Ustedes creen que Luis Abinader le va a dar a Leonel medio gobierno? Pero si, 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 si los PLDistas tienen el gobierno entero... ¿Por qué le van a, dar, a, a optar por la mitad? Eso no tiene sentido. Y ellos saben. Y Danilo sabe quién es de Lionel y los entiende. Como Lionel sabe quiénes son de Danilo en su gobierno y lo entendía. ¿O no? Entonces, la cosa está... No me gustan, pero están claras. Puede que pero, no me guste, pero... Danilo, o sea... Abinader hizo pacto con un grupo de gente a los que hubo que poner una guardia al frente en un momento para que no se vendieran. Leonel fue que hizo eso. Sí. Los, los el, legisladores de Leonel iban a votar el, por la modificación. Sí, mundial. eso es. Y él tuvo que, que meterle una guardia física. O sea, pero lo que yo digo es, la volatilidad, vamos a decir, de ese grupo que apoya, eh, que se fue con Leonel y que sí. ahora ofrece apoyo a Binader, entonces vamos a decir que esa misma característica haría que no sea muy confiable el que esa gente, ah, en caso de una segunda vuelta, efectivamente voten por Abinader o muevan su gente en favor de sí, él. Sí, hay cosas que están claras. Yo creo, yo, que Gonzalo va a ganar en primera vuelta, pero creo también que el Congreso no va a ser mayoritario, sobre todo la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque hay legisladores que si suma lo de la oposición y lo de Lionel, van a tener una mayoría a la oposición. Eso es lo único, yo estoy bien claro. Pero de que va, oh, pero todo el mundo sabe cómo se resuelve eso después. <risa> todo el mundo sabe cómo se retira, pero es así porque no somos tontos. Ahora, no, si yo lo que, que voy a venir a hablar pendeja por la mañana aquí. Es que hay mucha gente que está jalando para oh, su lado, seguro, doctor, también, Hoy están diciendo que lado. no apoyen el presupuesto. Ajá, pero en el presupuesto está el presupuesto del Poder Legislativo también. Y va a comenzar el Poder Legislativo sin presupuesto. ¿Eh? Ay, señores. Vamos pues a mejor decirle a ustedes que. Juan de Dios hace una chacabana preciosa. Uh -huh. 